。假设说你用这套东西来创业，请问你创业会亏钱吗？不会。什么叫创业？空手套吧，狼。非常好啊，开窍了。来，咱讲一个真实的案例啊。山西商人富可敌国，明星两朝。山西的晋商是全世界最有钱的人，中国第一个银行他们开的，他们那个时候不叫银行，叫票号。那个地方曾经是中国的金融信账，相当于今天的北上广。从明朝、清朝那个地方只生产一个人，就是省。你们知道吗？在山西当一个县太爷，一年的工资才三十两白银，你还要请个师爷付十两，到你手上的钱二十两。但是你知不知道，在票号里工作的一个小工，只要你能够成为正式员工，起步价就三十两，第二年四十两，第四年五十两。但是你要在我这里当满三年学徒，你才有可能成为我正式工。这三年不分你分钱工资，但是包吃包住。但是也有人挤破脑袋去呀、啊，这个人加入我的票号干了三年，这个人是个好人还是坏人，一眼都不能看出来。好人留下来，坏人直接割走。留下来的人，第一年发你三十两，第二年四十两，第三年五十两。我们三年一分红啊！第一年虽然给你发工资在账上，不给你领都不能回家的，相当于其实你在企业已经领到一百二十两的时候，你已经干了六年了。终于六年以后准备回家了，这个时候掌柜把你叫回来了。你现在有两个选择：一，把一百二十两拿走；第二，一百二十两就可以入股成为公司股东，每年分红。你选入股还是入股还是入股？百分之一百的人都选我要入股公司。他娘的，一百二十两变成公司股东，干了六年，一分钱没拿走。他的全部身价一百二十两又投到了这个企业里来。你告诉我，从此他怎么干？但是你知道吗？所有的员工都可以买公司的股份，只有三个人不能买，就是大掌柜、二掌柜和三掌柜。他们只允许以身作股，我给你发分红，你在我这干得好，我就给你股份，给你配股。但是干不好，马上把你开除，一分钱股权拿不到。这是咱们四百多年前晋商就已经这么干了。结账，晋商之道，晋商之道的第一句话：投资者不经营。经营者不投资，这句话很狠，这句话非常有智慧。什么叫投资者不经营，经营者不投资啊？在晋商出钱的人叫东家，东家就是老板，就是投资人。但是东家是不允许参与企业经营的，东家必须要请大扎柜、二扎柜、三扎柜，也就是今天我们讲的总经理。这三个职业经理人是不允许他投钱的，只允许他干活的。出钱的人只负责出钱，每年一查账。三年一分红，你的职责就是开董事会，任免大掌柜、二掌柜、三掌柜，你只有这个权利，剩下所有权利都没有。企业的经营者是谁呢？大掌柜、二掌柜、三掌柜。投资者不经营，经营者不投资，做到了什么？你知道吗？叫当局者迷，旁观者清。一个企业的老板又是投资人又是经营者，他能看到员工的问题，他唯一看不到的就是自己的问题。因为老板既然又是老板又是经营者，他经常会固步自封啊。你们有没有发现很多企业？遇到瓶颈，其实都是老板个人的问题。但是你知道吗？如果投资者不经营，经营者不投资，就决定了这个老板绝对不可能成为这个企业的天花板。今天全世界所有五百强最顶级的现代股权结构就是股权分离，就是投资者不经营，经营者不投资。但是咱们三百五十多年前的经商就已经这么干了，知道对？这是智慧，那你为啥创业做得不好呢？你又是投资者又是经营者，你怎么能做得好？很多老板都在闭门造车，你有没有发现啊？根本没有发现，其实问题在你自己身上。当我是这个老板，但是我不是这个企业的经营者，我在外面看这个企业的时候看得倍儿清。而那个大掌柜、二掌柜、三掌柜，因为那个钱不是自己的，他只是职业经理人，企业做的利润越多，他年底分红就越多，所以他对公司的战略杀伐决断，那绝对是有信心的。如果是老板，特别是有穷人基因的老板，你告诉我，那个项目就算再赚钱，他也不敢投。广告打出去，钱就能回来，他就是不敢打，因为他有穷人基因。因为穷人基因内在就是对钱有恐惧、小气、抠，不敢花钱。我告诉你，不管是穷人基因还是富人基因，花别人钱的时候都不心疼。很多人说，老师，那我找一个有富人基因的人来做我总经理不就行了吗？不需要，因为只要他是你公司总经理，他没有公司股份，你给他干股，只有公司有利润他才有钱。不管那是穷人和富人，只要他有杀伐决断能力，他都不会心疼钱，因为不是他。自己的钱，哪有时间还甄别这个人是穷人思维还是富人思维啊？哎，你说古人有没有智慧，朋友们？我靠，太厉害了！我在这里给你们揭露一个财富的规律。我们都想赚更多的钱。我今天告诉你一个秘密。我看了一本书，第一句话就把我给震撼了。致富是一门科学。我我看完那本书以后，真的从以前一直事业无法精进，看完这本书以后，真的就变成了百万富翁。就这本书，我找到了这本书的原稿。想要吗？叫《世界上最神奇的二十四堂课》。这本书曾经出版，帮助无数人变成亿万富翁。犹太人慌了，华尔街那帮大佬。以罗斯柴尔德家族为首的人开了个会，全天下人都看了这本书，都去创业了，谁给咱打工啊？
他们买断了这个作者这本书的版权，把这本书销毁了，而且他们暗杀了这本书的作者，因为这本书揭露了所有创造财富的秘密。听说是比尔盖茨当年也是看了这本书的首印版啊，手抄版。然后才辞职出来创业的，所以这本书非常夸张。如果你们有时间的话，真的一定要把这本书买回来。如果你现在正在经历贫穷的折磨、两性关系的折磨，相信周老师，看完这本书以后你将无所不能。希望你一定要听周老师的建议，把这本书买回家，你一定会感谢周老师，你一定会。今天周老师拥有的地位、成就、财富，所有的一切，你都可以拥有。你和我之间只差这一本书，真的。